আসসালামু আলাইকুম রহমাতুল্লাহ আমি ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ আবদুল্লাহ আল ইসলাম এডুপার্ট ওয়ান নাইনটিন এর পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আজ আমরা আইসিটি চ্যাপ্টার থ্রি প্রথম অংশ সংখ্যা পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করব বন্ধুরা সংখ্যা পদ্ধতি এই চ্যাপ্টারটি আমরা কয়েকটি এপিসোডে কভার করার চেষ্টা করব আশা করি সবগুলি এপিসোড আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন প্রথমত আমরা আলোচনা করার চেষ্টা করব সংখ্যা পদ্ধতি কি বন্ধুরা সংখ্যা পদ্ধতি কি সংখ্যা পদ্ধতি হল গণনার প্রয়োজনে কতগুলি সুনির্দিষ্ট প্রতীক দ্বারা কোন একটি সংখ্যাকে লিখা অথবা প্রকাশ করার পদ্ধতি আবার বলছি কতকগুলি প্রতীক বা অঙ্কের সাহায্যে কোন একটি সংখ্যাকে প্রকাশ করা অথবা লিখার যে পদ্ধতি তার নাম সংখ্যা পদ্ধতি সংখ্যা পদ্ধতি আমরা আলোচনার শুরুতেই আমরা একটা প্রশ্ন বেছে নিব প্রশ্নটি এরকম কোন একটি সংখ্যার মান বলতে ওই সংখ্যাস্থিত প্রতিটি অঙ্কের প্রকৃত মানের সমষ্টিকে নির্দেশ করে বন্ধুরা আবারও প্রশ্নটা পড়ে নিচ্ছি কোন একটি সংখ্যার মান বলতে ওই সংখ্যাস্থিত প্রতিটি অঙ্কের প্রকৃত মানের সমষ্টিকে নির্দেশ করে এই প্রশ্নটা আলোচনা করার মাধ্যমে আমরা সংখ্যা পদ্ধতিটা অনেক সহজ করে বুঝে নেবার চেষ্টা করব আর এই আলোচনা করার মাঝে আমরা যে বিষয়গুলিকে আলোকপাত করব তা হলো অঙ্ক কাকে বলে পজিশন কি বেজ কাকে বলে সংখ্যা পদ্ধতিতে নিজস্ব মান বলতে কি বুঝো স্থানীয় মান কি এবং প্রকৃত মান কি আমরা যদি এই ছয়টি টপিক আলোচনা করে আমরা সুন্দরভাবে বুঝতে পারি তাহলে সংখ্যা পদ্ধতির প্রাথমিক ধারণা আমাদের হয়ে যাবে বন্ধুরা আমরা ছোট্ট একটা গল্পের সাহায্যে ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করি মনে করি একটি পরিবারে তিন ভাই বোন ছোট ভাইয়ের নাম হলো আয়াজ বোনের নাম হলো ইরা আর বড় ভাইয়ের নাম হলো ইশরাক একটা পরিবারে তিন ভাই বোন আয়াজ ইরা ইশরাক আয়াজ ক্লাস থ্রিতে পড়ে ইরা ক্লাস এইটে পড়ে ইশরাক কলেজে পড়ে কোন একদিন আয়াজের একটা খাতার উপরে তার শ্রেণী ক্লাস থ্রি লিখে দেওয়ার জন্য ইশরাক সচেষ্ট হলো ইশরাক তার শ্রেণী হিসাবে লিখে দিল শ্রেণী থ্রি অর্থাৎ সে তিনটা আয় লিখেছে আয়স প্রশ্ন করলো ভাইয়া তুমি কি লিখলে ঈশ্বর তাকে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করলো যে ভাইয়া ইংরেজিতে যেটা আয় বলা হয় সেটা আমাদের সংখ্যা পদ্ধতিতে ওয়ান বলা হয় ইংরেজিতে যেটা আয় হিসেবে লেখা হয় সেটা সংখ্যাতে আমরা ওয়ান হিসেবে লেখা হয় আর তিনটা আয় পাশাপাশি যদি রাখা হয় তাহলে তিনটা এক পাশাপাশি রাখার সমান আর তিনটা এক পাশাপাশি রেখে আমরা যদি যোগ করি তার রেজাল্ট কত আসে এক যোগ এক যোগ এক এক আয় মানে এক আবার আয় মানে এক আবার আয় মানে এক অর্থাৎ থ্রি তার মানে তুমি ক্লাস থ্রিতে পড়ো ঈশ্বর আয়সকে বলল এটা রোমান সংখ্যা পদ্ধতি আর এ সংখ্যা পদ্ধতিতে আরও কতগুলো প্রতীক আছে যে প্রতীকগুলি কতগুলি মান আছে যেমন এক্স বলতে বোঝানো হয় দশকে ভি বলতে বোঝানো হয় পাঁচকে এল বলতে বোঝানো হয় পঞ্চাশকে এবং আরেকটা বিষয় সে আয়সকে বুঝিয়ে বলল যদি কোন একটা প্রতীক যার মান বড় তার বামে যদি কোনো ছোট প্রতীক বসানো হয় অর্থাৎ এক্সের বামে যদি আয় বসানো হয় তাহলে এক্স প্রতীকের মান দশ তার বামে একটা ছোট প্রতীক বসানো হয়েছে তাহলে এর মানটা হয়ে যায় নয় অর্থাৎ বড় প্রতীক থেকে তার বামে ছোট প্রতীক থাকলে তার মানটা বিয়োগ করে নিতে হয় আবার বড় প্রতীকের ডানে যদি ছোট প্রতীক বসানো হয় তাহলে তাদের মান দুটি যোগ করতে হয় অর্থাৎ এক্সের মান দশ এবং আয়ের মান এক অর্থাৎ এটা হবে এগারো আবার বুঝিয়ে বলি কোন একটা প্রতীকের বামে যদি তার চাইতে অপেক্ষিত ছোট প্রতীক থাকে তাহলে 
তাদের মান হয় বড় প্রতীক থেকে ছোট প্রতীকটার মান বিয়োগ করার মাধ্যমে আর বড় প্রতীকের ডানে যদি কোনো ছোট প্রতীক থাকে তাহলে তার মান হয় বড় প্রতীকের সাথে ছোট প্রতীক যোগ করার মাধ্যমে এই ধারণা গ্রহণ করে আয়াজ সংখ্যা পদ্ধতি সম্পর্কে ভালো একটা ধারণা অর্জন করে অতঃপর ইরা তাকে অঙ্ক করানোর প্রয়োজনে কোন একদিন যখন তাকে বলা বলে ভাইয়া এক লিখো আয়াজ চট করে লিখে দেয় আয় ইরা বলে যে এককে অন্যভাবে প্রকাশ করা যায় আমরা এককে এইভাবে লিখতে পারি আর তাকে যখন বলা হয় যে ভাইয়া একটা সংখ্যা লিখত চার তারপরে পাঁচ ইরা জিজ্ঞেস করে চার এবং পাঁচ এটা অর্থ কত আয়াস চট করে বলে আর চার পাঁচ অর্থ হলো এক ইরা অবাক হয় এক কেন সে বলে যে ইশরাক ভাই আমাকে জানিয়েছে যে বড় অঙ্কের পাশে যদি ছোট অঙ্ক থাকে তাহলে তার মানটা হয় বিয়োগ করে আর বড় অঙ্কের ডানে যদি ছোট অঙ্ক থাকে তার মান হয় যোগ করে অর্থাৎ আয়াস বোঝাতে চায় চার এবং পাঁচ পাশাপাশি লিখলে এর মান এক এবং পাঁচ আর চার পাশাপাশি লিখলে এর মান হয় নয় এরা জিজ্ঞেস করে তাহলে তুমি তিন কিভাবে লিখবে আয়াস উত্তর দেয় তিন লিখব ওয়ান 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 অর্থাৎ তিনটা ওয়ান পাশাপাশি রেখে আয়াসকে ইরা বলে তাহলে তো একশো এগারো হয়ে যাবে আয়াজ উত্তর দেয় ঈশ্বর ভাইয়া আমাকে এভাবেই শিখিয়েছে বন্ধুরা এই গল্পের আলোকে আমরা কতগুলো বিষয় আলোচনা করার চেষ্টা করব এখানে ঈশ্বর কি আয়াসকে ভুল ধারণা দিয়েছে নাকি ইরা আয়াসকে ভুল ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করছে নাকি আয়াস নিজে ভুল বুঝেছে আসলে বন্ধুরা কোনোটিই মিথ্যা না সবটিই সত্য ঈশ্বর আয়াসকে যে পদ্ধতি শেখানোর চেষ্টা করেছে সেটা হলো রোমান পদ্ধতি আর ইরা যে পদ্ধতি তাকে ধারণা দেবার চেষ্টা করছে সেটা হলো দশমিক পদ্ধতি রোমান পদ্ধতিতে পাশাপাশি অঙ্কগুলি জাস্ট মান যোগ করলে তার প্রকৃত মান পাওয়া যায় অর্থাৎ আই যোগ আই যোগ আই অর্থাৎ তিনটা আই প্রতিটা আয়ের মান এক তার অর্থ হলো তিন কিন্তু একই নিয়মে ওয়ান 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 তিনটা ওয়ান পরপর রেখে এর মান কখনোই আমরা তিন লিখতে পারব না তাহলে এটাও একটা সংখ্যা পদ্ধতি এটাও একটা সংখ্যা পদ্ধতি বন্ধুরা তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে সংখ্যা প্রকাশের জন্য যেমন ভিন্ন প্রতীক আছে তেমনি পদ্ধতিগত ভিন্নতা আছে তাই সংখ্যা পদ্ধতির সংজ্ঞায় আমরা বলেছিলাম গণনার প্রয়োজনে সুনির্দিষ্ট কতগুলো প্রতীক দ্বারা কোনো সংখ্যা প্রকাশ করা অথবা লিখার পদ্ধতি না হলো সংখ্যা পদ্ধতি আশা করি ব্যাপারটা বোঝা গেছে বন্ধুরা একটা বিষয় আমি পরিষ্কার করে আপনাদের বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করছি যে রোমান পদ্ধতিতে ওয়ান 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 এই তিনটে ওয়ান লিখলে তার মান তিন আর দশমিক পদ্ধতিতে ওয়ান 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 এর মান তিন নয় তাহলে উপস্থাপনার কারণে বলা হচ্ছে বন্ধুরা রোমান পদ্ধতিতে পাশাপাশি অঙ্কগুলি রাখলে প্রতিটি অঙ্কের মান প্রতিটি অঙ্কের মান অভিন্ন থাকে তাই এই আয়ের মান ওয়ান এই আয়ের মান ওয়ান আর এই আয়ের মান ওয়ান যোগ করে হয়েছে থ্রি কিন্তু দশমিক পদ্ধতিতে যদিও তিনটি ওয়ান পর পর লেখা হয় প্রতিটি ওয়ানের মান মূলত কখনোই এক থাকে না কারণ প্রত্যেকটি অঙ্কের সাথে তার স্থানীয় মান গুণ করা থাকে তাই ওয়ান 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 পাশাপাশি লিখে আমরা এটাকে থ্রি বলতে পারবো না এই দুটো বিষয়ের ভিত্তিতে আমরা যে বিষয়টা আলোচনা করতে চেষ্টা করছি রোমান পদ্ধতিতে কোনো সংখ্যার ভেতরে একই অঙ্ক থাকা সত্ত্বেও প্রতিটি অঙ্কের মান সমান কিন্তু দশমিক পদ্ধতিতে কোনো একটা সংখ্যার ভেতরে একই অঙ্ক থাকার সত্ত্বেও প্রতিটি অঙ্কের মান সমান নয় আমরা জানি এর মান হবে এক এর মান হবে দশ আর এর মান হবে একশো তার অর্থ যোগ করে পাবো আমরা একশো এগারো
সংখ্যা পদ্ধতির প্রকারভেদ সংখ্যা পদ্ধতি দুই প্রকার একটা নন পজিশন সংখ্যা পদ্ধতি একটা পজিশন সংখ্যা পদ্ধতি পজিশন সংখ্যা পদ্ধতি হবে চার প্রকার বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতি হেক্সা ডেসিমেল সংখ্যা পদ্ধতি এবং ডেসিমেল সংখ্যা পদ্ধতি বন্ধুরা আমরা একটু আগে আলোচনা করলাম পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি চার প্রকার বাইনারি অক্টাল হেক্সা ডেসিমেল এবং ডেসিমেল পজিশনাল বিভিন্ন সংখ্যা পদ্ধতি সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহৃত প্রতীকসমূহ বেজ এবং উদাহরণ দেবার চেষ্টা করব যদি আমরা লিখি বাইনারি তো বাইনারিতে ব্যবহৃত প্রতীক বা অঙ্ক হলো দুইটি সেটা হলো জিরো এবং ওয়ান অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতি অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতি হলো এখানে প্রতীক হলো মোট আটটি শূন্য থেকে সাত অর্থাৎ শূন্য এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত অর্থাৎ এখানে মোট অঙ্ক আটটি হেক্সাডেসমাল এখানে মোট অঙ্ক বা প্রতীক হবে ষোলোটি ষোলোটি প্রতীক আমরা শূন্য থেকে নয় লিখব শূন্য থেকে নয় মানে দশটি আর তারপরে ইংরেজি ক্যাপিটাল লেটার এ বি সি ডি ই এবং এফ তবে আমরা জেনে রাখবো নয়ের পরে আমরা দশ লিখতে পারি এ বলতে দশকে মিন করবে তবে আমরা দশ লিখব না কারণ দুটো অঙ্ক পাশাপাশি রাখলে সেটা অঙ্ক থাকে না সংখ্যা হয়ে যায় তাই আমরা অঙ্ক বলতে একটা প্রতীক দ্বারা বোঝাবো অর্থাৎ দশকে আমরা এ দ্বারা বোঝাবো ঠিক তেমনই বি বলতে এগারো সি বারো ডি তেরো ই চোদ্দ এবং এফ পনেরো বুঝবো ডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতি মোট অঙ্ক হলো দশটি শূন্য থেকে নয় বন্ধুরা আমরা একটা সংজ্ঞা ক্লিয়ার করে নিই অঙ্ক কাকে বলে অঙ্ক হল কোন একটা সংখ্যা পদ্ধতির মোট যতটি প্রতীক আছে তার প্রত্যেকটি প্রতীককে একটা অঙ্ক বলে যেমন বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতির মোট প্রতীক শূন্য এবং এক অর্থাৎ শূন্য হল বাইনারি পদ্ধতির একটা অঙ্ক আবার একও হল বাইনারি পদ্ধতির অঙ্ক ঠিক তেমনি অক্টাল পদ্ধতির মোট অঙ্ক আছে শূন্য থেকে সাত তাই এদের প্রত্যেকটি একটা আলাদা আলাদা অঙ্ক হেক্সা ডেসিমেলের এদের প্রত্যেকটি একটি করে অঙ্ক এবং ডেসিমেলের প্রত্যেকটি হলো একটি করে অঙ্ক আর যদি আমরা বলি বেজ কাকে বলে বেজ এই প্রশ্নের উত্তরটা হলো কোন একটা সংখ্যা পদ্ধতিতে সংখ্যা প্রকাশের জন্য মোট যতটি ভিন্ন ভিন্ন অঙ্ক আছে তাদের সমষ্টিকে বলা হয় বেজ অর্থাৎ বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতিতে মোট অঙ্ক কয়টি এই প্রশ্ন যদি করি মোট অঙ্ক উত্তর লিখতে হবে দুইটি মোট অঙ্ক কয়টি উত্তর দুইটি তাহলে দুইটির টি বাদ দিলে এই দুই হবে বেস অর্থাৎ বাইনারি বেস হলো দুই ঠিক তেমনি অক্টার সংখ্যা পদ্ধতির বেস কত তাহলে অক্টার সংখ্যা মোট অঙ্ক আছে কয়টি উত্তর আটটি এই টি বাদ দিলে আট হবে তার বেস ডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতিতে মোট অঙ্ক কয়টি উত্তর ষোলোটি মোট অঙ্ক ষোলোটি তাহলে বেজ হবে ষোলো ঠিক তেমনি ডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতির আমাদের মোট অঙ্ক দশটি তাই এর বেজ হবে দশ বন্ধুরা আবারও বলছি বেজ হবে দশ নট দশটি নট আটটি নট ষোলোটি তাহলে এবার সংখ্যা কি করব সংখ্যা কাকে বলে কোন সংখ্যা পদ্ধতিতে যতগুলি অঙ্ক আছে ওই অঙ্কগুলি পাশাপাশি রেখে আমরা সংখ্যা তৈরি করতে পারি যেমন শূন্য এবং একে পাশাপাশি রেখে আমরা লিখতে পারি এক শূন্য এক এক শূন্য এক এর মধ্যে তিনটা অঙ্ক লিখলেও লিখা হয়েছে এক আর শূন্য দিয়ে তাই এক আর শূন্য যেহেতু বাইনের সংখ্যা পদ্ধতিতে ব্যবহৃত অঙ্কসমূহ তাই এটা বাইনের সংখ্যা পদ্ধতি আবার অক্টার সংখ্যা পদ্ধতিতেও জিরো এক আছে তাই আমি অক্টার পদ্ধতিও লিখতে পারি ওয়ান জিরো ওয়ান হেক্সা ডেসিমাল পদ্ধতিও জিরো ওয়ান আছে তাই আমি ওয়ান জিরো ওয়ান লিখতে পারি ডেসিমাল পদ্ধতিতেও আমরা ওয়ান জিরো ওয়ান লিখতে পারি বন্ধুরা চারটা পদ্ধতিই যদি আমরা যদি ওয়ান জিরো ওয়ান লিখি তাহলে ওয়ান জিরো ওয়ান চারটা পদ্ধতিই নির্দেশ করতে পারে বাট প্রকৃত অর্থে ওয়ান জিরো ওয়ান কোন পদ্ধতি নির্দেশ করবে তা বোঝানোর জন্য আমরা এর সংখ্যাটা ফার্স্ট ব্র্যাকেট বন্ধনীতে আবদ্ধ করে ডান দিকে আমরা তার বেস দিয়ে দিব অর্থাৎ যদি আমরা এখানে দিয়ে দিই দুই তাহলে এটা হবে বাইনারি সংখ্যা যদি দিই আট তাহলে অক্টাল সংখ্যা যদি দিই আমরা ষোলো তাহলে হেক্সা ডেসিমাল যদি দিই দশ তাহলে এটা হবে ডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতি বন্ধুরা এই বেসগুলি না দিলে আমরা যদি এভাবে লিখতাম যে ওয়ান জিরো ওয়ান কোন সংখ্যা পদ্ধতি এটা যদি প্রশ্ন করা হতো তাহলে উত্তরাস্থ ওয়ান জিরো ওয়ান 
চারটা সংখ্যা পদ্ধতির যে কোনোটা হতে পারে অর্থাৎ ওয়ান জিরো ওয়ান বাইনের সংখ্যা পদ্ধতি হতে পারে অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতি হতে পারে হেক্সাডেসিমাল এবং ডেসিমাল হতে পারে আবার যদি আমরা বলি যে চারশো এক কোন সংখ্যা পদ্ধতি বন্ধুরা চারশো এক তিনটা সংখ্যা পদ্ধতি হতে পারে কি যেহেতু চার আছে আর চার বাইনের সংখ্যা পদ্ধতি নাই তাহলে এটা আর যাই হোক বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি হবে না তাহলে এটা হবে অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতি কারণ অক্টালের মধ্যে শূন্য চার আছে ডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতি এবং হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতি আবার আমরা যদি এখানে আট করে দিই চার আট এক তাহলে এটা কোন সংখ্যা পদ্ধতি নির্দেশ করবে বন্ধুরা এটা নির্দেশ করবে ডেসিমাল এবং হেক্সা ডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতি কারণ বাইনারি পদ্ধতিতে চার বা আট নাই আবার অক্টাল পদ্ধতিতে আট নাই অক্টাল পদ্ধতিতে প্রতীক হিসেবে আট নেই তাই অক্টাল পদ্ধতি হবে না বাইনারি পদ্ধতি হবে না এটা হবে ডেসিমাল বা হেক্সা ডেসিমাল পদ্ধতি তাহলে বন্ধুরা কোনো একটি সংখ্যা লিখলে সে সংখ্যাটা বিভিন্ন সংখ্যা পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত হতে পারে বিধায় একটা সমস্যা তৈরি হয় আর এই সমস্যা নিরসনের জন্য সংখ্যাকে ফার্স্ট ব্রাকেটটা আবদ্ধ করে তার ডান দিকে যদি আমরা বেস দিয়ে দিই তাহলে এখানে আর কোনো সমস্যা থাকে না এখন এই সংখ্যাটিকে আমরা বলতে পারব না হেক্সা ডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতি কারণ এর ডান দিকে বেস দেওয়া আছে দশ দশ বেস বলতে ডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতি বন্ধুরা একটা লাইন আমি আপনাদেরকে পরিষ্কার করে বলে দিতে চাই যে কিভাবে সংখ্যা চিনবেন কোন পদ্ধতি উত্তর হল বেস দেখে চেনা যায় সংখ্যা কোন পদ্ধতি আমি লিখে দিচ্ছি বেস দেখে চেনা যায় বন্ধুরা একটু লক্ষ্য করে রাখবো এবং খুব মনে রাখবো আমরা বেস দেখে চেনা যায় সংখ্যা কোন পদ্ধতি তাহলে এই উদাহরণে দেখেন আমরা প্রত্যেকটা পদ্ধতির জন্য আমরা উদাহরণ দিয়েছি একশো এক একশো এক একশো এক একশো এক বাট যেহেতু বেস আলাদা তাই নিশ্চিতভাবে এটা বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি এটা অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতি এটা হেক্সা ডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতি এবং একটা ডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতি বন্ধুরা আমাদের উপরের যে আলোচনার শুরুতে যে আমরা প্রশ্নটা উপস্থাপন করেছিলাম এই প্রশ্ন উত্তর খোঁজার জন্য আমরা ডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতিতে আমরা একটা সংখ্যা নিয়ে নিব তারপরে সেখান থেকে এই সংজ্ঞাগুলো ক্লিয়ার করব এবং এই প্রশ্ন উত্তরটা আমি রাখবো বন্ধুরা মনে করি ডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতির একটি সংখ্যা পাঁচ চার নয় সাত যেহেতু ডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতি তাই ফার্স্ট ব্রাকেটের সংখ্যাটি রেখে আমরা তার ডান দিকে বেস দশ নির্দেশ করেছি এখানে একটা বিষয় আপনাদের পরিষ্কার করে দেব পজিশান আমরা ছোটবেলায় একক দশক শতক হাজার প্রযুত লক্ষ আরও আছে নিযুত কোটি ইত্যাদি শিখেছিলাম সেই ছোটবেলায় একক দশক শতক এগুলো কি কীভাবে শিখেছিলাম কোনো একটা সংখ্যার ডান দিক থেকে বাম দিকে অর্থাৎ আরবি হরফের মতো ডান দিক থেকে বাম দিকে পর্যায়ক্রমে আমার একক দশক শতক হাজার প্রযুত লক্ষ নিযুত কোটি এগুলি শিখেছিলাম ঠিক সেই এককটাকেই আমরা এখন নির্দেশ করব শূন্য দিয়ে দশককে নির্দেশ করব এক দ্বারা আর শতককে নির্দেশ করব দুই দ্বারা হাজারকে নির্দেশ করব তিন দ্বারা প্রযুতকে চার লক্ষকে পাঁচ এভাবে ক্রমান্বয়ে চলতে থাকবে তাহলে আমরা যদি আমাদের গৃহীত উদাহরণ পাঁচ চার নয় সাত একে যদি একক দশক শতকের পরিবর্তে বর্তমান যে সংখ্যা অর্থাৎ জিরো ওয়ান টু থ্রি ইত্যাদি দ্বারা নির্দেশ করি তাহলে আমাদের এই সংখ্যাগুলোই হলো আমাদের পজিশন নির্দেশ করে এই অঙ্কগুলি আমাদের কি করে পজিশন নির্দেশ করে অর্থাৎ শূন্য একটা পজিশন আমরা এইভাবে বোঝার চেষ্টা করব যে একটা পজিশন শূন্য একটা পজিশন ওয়ান একটা পজিশন টু একটা পজিশন থ্রি একটা পজিশন বন্ধুরা আমরা বিষয়টি বাসের একটা আসনের সাথে তুলনা করে আমরা বোঝার চেষ্টা করি কোন একটা বাসে কোন একটা টিকিট কাটার মাধ্যমে কেউ পেলে এ ওয়ান এই এ ওয়ান বলতে বাসের আসনের কোন একটা নির্দিষ্ট সিটকে নির্দেশ করে ওই এ ওয়ানে এ ওয়ান একটা সিট পাশে এ টু আইটা সিট আবার এইদিকে এ থ্রি একটা সিট এ ফোর একটা সিট আমরা ধরে নিচ্ছি আমাদের আলোচনার জন্য এ ওয়ান সিটটা নিয়ে আমরা বারবার আলোচনা করব এ ওয়ান সিটে ধরেন বন্ধু আজকে আপনার দেশে যাওয়ার জন্য আপনিও আসন গ্রহণ করলেন তাহলে এ ওয়ান একটা সিট যে সিটে টিকিট কাটার মাধ্যমে আপনি এবং তার যাত্রী হলেন এবং সেখানে আপনি বসলেন 
আগামী দিন ওই এ ওয়ান সিটে দেখা গেল একজন সচিব পর্যায়ের লোক এ ওয়ান সিটে বসে ভ্রমণ করছেন পরের দিন দেখা গেল একই বাসে ওই এ ওয়ান সিটে ঢাকা শহরে ভিক্ষা করে একজন ভিক্ষুককে দেখা গেল তাহলে এ ওয়ান একটা সিট সেই সিটে কখনো আপনি যাচ্ছেন ভ্রমণ করতে কোনো সচিব পর্যায়ের লোক যাচ্ছে কোনো একজন ভিক্ষুক যাচ্ছে তাহলে এ ওয়ান একটা সিটে যিনি বসে আছেন তিনি যাত্রী আপনি হন সচিব পর্যায়ের লোক হোক অথবা সে ভিক্ষুকটি হোক আর এ ওয়ান সিট পাওয়ার পরে আপনি কিন্তু বাসে উঠে এস লাইনের প্রথম সিটটাকে অকুপাইড করবেন বা দখল করবেন বা বসবেন তাহলে এ ওয়ানটা একটা মূলত পজিশন বোঝায় ঠিক তেমনই সংখ্যা পদ্ধতিতে কোনো একটা সংখ্যা লিখে ডান দিক থেকে যদি ক্রমান্বয়ে জিরো ওয়ান টু থ্রি ইত্যাদি দেওয়া হয় তাহলে জিরো বলতে মূলত একটা পজিশন বোঝায় যেমন এ ওয়ান বলতে একটা পজিশন বোঝানো হয়েছিল ঠিক তেমনই ওয়ান টু থ্রি প্রত্যেকটা একটা করে পজিশন বোঝায় তাহলে পজিশন বলতে কি বোঝায় কোনো পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতির কোনো একটা সংখ্যা লিখে সংখ্যার ডান দিক থেকে ক্রমান্বয়ে যদি জিরো ওয়ান টু থ্রি ইত্যাদি আমরা পর্যায়ক্রমে লিখে যাই তাহলে এই জিরো ওয়ান টু থ্রি এগুলিকে বলা হয় ওই সংখ্যা পদ্ধতির পজিশন আর কোনো একটা পজিশনে যে অঙ্ক থাকে যেমন শূন্য পজিশনে কি আছে সেভেন তাহলে এই সংখ্যার জন্য শূন্য পজিশনের নিজস্ব মান হল সেভেন যেমন এ ওয়ান পজিশনে যখন আপনি ভ্রমণ করছিলেন এ ওয়ান টিকিটের বা সিটের যাত্রী হলেন আপনি যখন ভিক্ষুক ভ্রমণ করছিল তখন ভিক্ষুক ঠিক তেমনই ওয়ান পজিশনে নয় বসে আছে তাহলে ওয়ান পজিশনের নিজস্ব মান হলো নয় দুই পজিশনে চার বসে আছে তাই দুই পজিশনের নিজস্ব মান চার বন্ধুরা এমন তো হতে পারে দুই পজিশন এখানে আমি ছয় বা সাত বসাতে পারি যে কোনো অঙ্ক বসাতে পারি তাহলে ওই পজিশনের নিজস্ব মান হবে ওই নতুন বসানো অঙ্কটি তাহলে আমরা নিজস্ব মান এই সংজ্ঞাটাও ক্লিয়ার করলাম আমরা অঙ্ক ক্লিয়ার করেছি পজিশন ক্লিয়ার করেছি বেস ক্লিয়ার করেছি নিজস্ব মান ক্লিয়ার করেছি এবার স্থানীয় মান এবং প্রকৃত মান বন্ধুরা স্থানীয় মান এবং প্রকৃত মানের জন্য আমাদের দুটো সূত্র দিয়ে দেব তাহলে ব্যাপারটা ক্লিয়ার হবে স্থানীয় মান স্থানীয় মান বলতে সংখ্যা পদ্ধতিতে ব্যবহৃত বেস টু দি পাওয়ার পজিশন আর প্রকৃত মান বলতে বুঝায় বন্ধুরা এই দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সূত্র আমরা সব সময় সংখ্যা পদ্ধতির পয়েন্ট অফ ভিউতে আমরা মনে রাখব যে স্থানীয় মান হলো বেস্ট টু দি পার পজিশন আর প্রকৃত মান হলো নিজস্ব মান গুণ স্থানীয় মান অর্থাৎ নিজস্ব মান ঠিক রেখে স্থানীয় মানের জায়গায় আমরা বলতে পারি বেস্ট টু দি পার পজিশন আর এটার মাধ্যমে আমরা এই প্রশ্নের উত্তরটা দেবার চেষ্টা করব বন্ধুরা আমরা এতক্ষণের আলোচনা থেকে আমরা যা দেখেছি তা হলো যে প্রকৃত মান হল নিজস্ব মান গুণন স্থানীয় মান বা নিজস্ব মান গুণন বেস্ট টু দি পার পজিশন আর প্রশ্ন ছিল কোন একটি সংখ্যার মান বলতে মানে এই সংখ্যার মান বলতে এই সংখ্যাস্থিত প্রতিটি অঙ্কের অর্থাৎ পাঁচ চার নয় সাত এই প্রতিটি অঙ্কের প্রকৃত মানের সমষ্টিকে নির্দেশ করে আমরা প্রতিটি অঙ্ক অর্থাৎ সাত অঙ্কের প্রকৃত মান দেখব তো প্রকৃত মানের সূত্র যেহেতু নিজস্ব মান অর্থাৎ সাত অঙ্কের নিজস্ব মান কত সেভেন গুণন বেস টু দেওয়া পজিশন সাত অঙ্কের বেস কত দশ আর পজিশন কত জিরো তাহলে আমরা এর ভ্যালু পাই সাত নয় অঙ্কের প্রকৃত মান হলো নয় হলো নিজস্ব মান গুণন বেস টু দি পার পজিশন বন্ধু যদি যোগ করি সাত নয় চার পাঁচ যা আমাদের এই প্রদত্ত সংখ্যার সমান অর্থাৎ আমাদের প্রস্তাবনা ছিল কোন একটি সংখ্যার মান বলতে ওই সংখ্যাস্থিত প্রতিটি অঙ্কের প্রকৃত মানের সমষ্টিকে নির্দেশ করে অর্থাৎ পাঁচ চার নয় সাত এই সংখ্যা বলতে এর অঙ্ক সাতের প্রকৃত মান সাত নয় এর প্রকৃত মান নব্বই চার এর প্রকৃত মান চারশো এবং পাঁচ এর প্রকৃত মান পাঁচ হাজার এগুলি যোগ করে পাবো পাঁচ হাজার চারশো সাতানব্বই যা আমার প্রদত্ত সংখ্যার সমান বন্ধুরা এই দীর্ঘ আলোচনার মাঝে আমরা যে জিনিসটা বোঝার চেষ্টা করেছি তা দু এক মিনিটের মধ্যে আপনাদের কাছে আবারও উপস্থাপন করার চেষ্টা করছি সেটা হলো সংখ্যা 
প্রকাশ করার জন্য যে পদ্ধতি তার নাম হলো সংখ্যা পদ্ধতি সংখ্যা পদ্ধতি মূলত দুই প্রকার একটা পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি আর নন পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি চার প্রকার একটা হলো বাইনারি অক্টাল হেক্সা ডেসিমাল এবং ডেসিমাল আর একটা কথা ক্লিয়ার করে দিই যে অঙ্ক অঙ্ক হলো সংখ্যা স্থিত প্রতিটি প্রতীককে একটা অঙ্ক বলে পজিশন বলতে বোঝায় কোনো একটা সংখ্যার অঙ্কগুলিকে ডান দিক থেকে যদি আমরা জিরো ওয়ান টু দ্বারা প্রকাশ করি তাহলে নির্দেশিত মানটা হলো তার পজিশন বেজ হলো কোনো একটা সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহৃত মোট অঙ্কের সংখ্যা নিজস্ব মান কোনো একটা পজিশনে যে অঙ্ক বর্তমান থাকে সে অঙ্কটা তার নিজস্ব মান স্থানীয় মান স্থানীয় মান বলতে বোঝায় কোনো একটা সংখ্যা যে বেজ এবং তার যে পজিশন অর্থাৎ স্থানীয় মান সংখ্যা স্থিত প্রতিটি অঙ্কের জন্য ঘটে যে কোনো অঙ্কের পজিশন সেটা উপরে দিব আর তার বেসটা নিচে থাকবে অর্থাৎ বেস টু দিবার পজিশন আর প্রকৃত মান প্রকৃত মান সংস্কৃত প্রতিটি অঙ্কের জন্য ঘটে সেক্ষেত্রে প্রতিটি অঙ্কের ঘটতে গেলে ওই অঙ্কের নিজস্ব মান লিখব এবং স্থানীয় মান যেখানে স্থানীয় মানের সূত্র বেস টু দিবার পজিশন এই আলোচনার মাধ্যমে আমরা আশা করি সংখ্যা পদ্ধতি ভালোভাবে বুঝতে পেরেছি বন্ধুরা এই ভিডিওটি যদি আপনাদের কাজে আসে বা কোনো উপকারে আসে তাহলে অবশ্যই লাইক শেয়ার কমেন্ট এবং নতুন কোনো দর্শক বা শ্রোতা যদি হয়ে থাকেন তাহলে সেই ক্ষেত্রে সাবস্ক্রিপশন করতে ভুল করবেন না আর সাবস্ক্রিপশনের পাশে যে বেল বাটনটি আছে তাও আপনারা চালু করে দেবেন তাহলে পরবর্তী যে কোনো ভিডিও আমরা আপলোড করার সাথে সাথে আপনি নোটিফিকেশান পেয়ে সবার আগে সে ভিডিওটি দেখার সুযোগ পাবেন